ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കു വെൽക്കം ടു ദസ് ന്യൂസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റോടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി കേങ്ങ് ബജിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നോമ്പൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മടി പിടിച്ച ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയും വേണം എന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ പണിയെടുക്കാനൊന്നും പറ്റൂല അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ദിവസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണ് ഈ ഒരു കിഴങ്ങ് ഭജി അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ എന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതുപോലെ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കണ്ണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ കിഴങ്ങ് ഭജി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പോളം മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പോളം കടലപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കിഴങ്ങ് ഭജി നല്ല ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ചിക്കൻ മസാലയുടെ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ലേശം കായപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ചേർത്ത മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ബാറ്റർ ആക്കിയിട്ടെടുക്കാം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്തപ്പോൾ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിരുന്നു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ പറയാൻ മറന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതാ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല കട്ടിക്കും അല്ല അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ലൂസിലും അല്ലാത്ത രീതിക്ക് വേണം നമ്മൾ ഈ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ഇതിൽ കിഴങ്ങിടുമ്പോൾ ആ കിഴങ്ങുമ്പോൾ പൊതിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഈ മാവ് നിൽക്കാനായിട്ട് അതേ രൂപത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇതാ മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിഴങ്ങെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഈ കിഴങ്ങ് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ആക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നീളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കനം കുറച്ചിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് എന്നാലേ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ എല്ലാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതാ ഒരു ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ കിഴങ്ങും നമ്മുടെ ബാറ്ററിൽ നന്നായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കരുത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തുള്ള ഈ മാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ക്രിസ്പി ആയി വരും പക്ഷേ ഉള്ളിലെ കിഴങ്ങ് ഒട്ടും വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഏകദേശം ഒക്കെ ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം അതുപോലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് നമുക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കാണിത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചൂട് കൊടുക്കാനെ വേണം കഴിക്കാൻ അപ്പോഴേ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ചൂടറിയാലും ടേസ്റ്റ്